Tervetuloa uuden videon pariin. Tälleen kesähelteillä ei tehdä hirveästi mieli syödä paljon ruokaa. Ja multa on paljon pyydetty, että mä tekisin Matt Stonein 500, tai no ei Matt Stonein, Matt Stoney teki 500 gramman parsakaalihaasteen, jota jonkun takia ihmiset on tehnyt paljon netissä. Eli tässä haasteessa on tarkoituksena syödä 500 grammaa parsakaalia mahdollisimman nopeasti raakana. Tässä on onnistunut vissiin vaan ihan niin kuin pari henkilöä, en tiedä minkä takia. Nopein aika on tällä hetkellä Matt Stoneilla tasan 6 minuuttia ja seuraava aika on Eric The Electricillä joku 12 minuuttia. Siinä itse asiassa toi Matt Stoneikin sanoi, että hän näyttää ihan säälittävältä määrältä, joten tuntuu siltä, että tämä olisi tosi helppo, mutta jonkun takia tämä ei ole. Tätä pystyy kokeilemaan ihan kuka tahansa. Tässä on 170 kaloria, joten ei tosiaankaan ole paha. Ja kyllä, tämä olisi helpompi tehdä seisten, mutta koska mä oon 195 senttiä pitkä, niin mä en pysty tällaisen normaalin ruokapöydän edessä seisomaan ja syömään järkevästi samaan aikaa, koska mun pitäisi olla niin kumarassa. Tää näyttää kyllä niin säällittävältä määrältä. Tosi moni on meinannut oksentaa ja on oksentanut kesken haasteen. Mä Stoneykin vissi oksensi pari kertaa suuhunsa. En tiedä minkä takia. Mut kohta se selviää. Aika lähtee. Aika lähtee. Ja tosiaan mä kuvaan nyt yhdellä kameralla sen takia, että tästä ei kukaan valittaisi, että kun kuvakulmat muuttuu. Muissa kyllä tulee enemmän kuvakulmia kuin yksi. Aika lähtee. Tervetuloa voiceoverin pariin. Tänään meillä on siis tiedossa 500 gramman raaka parsakaali haaste joka aiheuttanut monet oksennukset ja keskejääneet haasteet. Mulla on tässä edessä sen takia kolme parsakaalia, koska mä en vaan löytänyt yhtä tarpeeksi isoa, joka olisi painanut 500 grammaa. Tätä haastetta on suorittanut yllättävän moni, vaikka mun mielestä ei ole mitenkään supermielenkiintoinen, mutta koska nyt viikko sitten Matt Stoney suoritti tämän ja sitten on ö, Vuosi sitten, tai jotain reilu vuosi sitten, Eric The Electric on tehnyt tämän kyseisen haasteen, niin mä itsekin halusin lähteä tätä kokeilemaan. Multa on kuitenkin pyydetty paljon, että mä tekisin jonkun haasteen, minkä Matt Stoney on myös tehnyt. Joten ajattelin, että miksipä ei näin kesähelteillä. Vähän kevyempi haaste. Matt Stoneylla on siis tällä hetkellä nopein aika joka on tasan 6 minuuttia. Siis alkuun mä ajattelin, että eihän se ole niin mikään superkova aika, mutta sitten kun tuota rupesi syömään ja katsoi vähän muita aikoja, niin tajus, että se on oikeasti todella kova aika. Erik, joka on myös kilpasyöjä, ruokahaasti YouTubetta, ja, niin hänellä on toisiksi kovin aika, joka on 12 minuuttia 9 sekuntia, eli tuplasti Matt Stoneyin verrattuna. Tämän takia mulla oli tavoitteena, että mä pääsisin about siihen puoleen väliin, eli jos mä saisin alle kahdeksan minuutin ajan, mä olisin tosi tyytyväinen, koska Matt Stoney on kuitenkin ainakin ollut maailman yksi nopeimpia syöjiä. Ja mikäli ette ole katsonut hänen 60 sekunnin videoitaan, missä hän syö siis jotain tiettyjä ruokia 60 sekuntia mahdollisimman paljon, niin ne on ne on omasta mielestä Matt Stoneyin parhaimpia videoita. Todennäköisesti, jos te mun kanavaa seuraatte, niin olette ainakin kuullut Matt Stoneyista, niin pistäkää kommentti alas, mitkä on teidän mielestä sen kovimmat videot. Tämän lisäksi Matt Stoney on voittanut Nate Hansin 2015, mutta tämän jälkeen hänellä on kyllä kunto jonkun verran tippunut. Mutta joka tapauksessa hän on edelleen maailman yksi parhaimpia syöjiä. Haluan kuitenkin tähän voiceoverin loppuun sanoa vielä sen, että yksi syy, minkä takia mä en tee hirveästi tällaisia videoita, missä mä riten alittaa esimerkiksi Matt Stonein aikaa, on se, että mä en pysty millään tavalla täysin replikoimaan sitä koostumusta, mitä Matt Stonein parasakaalilla nyt sattuu olemaan, että onko siellä Jenkeissä vähän erilainen kuin vaikka Suomessa, joten nämä jos siinä mielessä vertailukelpoisia, vaikka ne näköisen kuvan antaakin siitä, että millä tasolla mä oon juuri parhaisakaalin syömisessä. Sillä tästä ei pysty vetämään myöskään johtopäätöksiä siihen, että mä pystyisin syömään saman verran hodareita kuin Matt Stoney kymmenessä minuutissa. Sillä hodarit on sellainen asia, mitä Matt Stoney on treenannut satoja, ellei jopa joku lähemmäs tuhat kertaa. 
Nämä nyt on vaan tällaisia realiteetteja, mitä mä halusin sanoa tähän loppuun. Mutta kiitoksia kuitenkin kuuntelemisesta ja nauttikaa lopusta videosta. No en tiedä, mun suun ympärillä on varmaan ihan törkeästi, tästä pöydän nyt on vähän, mun paita nyt likaantu, <tri> mut mä käytin tätä äsken treeneissä, niin ihan sama. <tri> Aika, 6 minuuttia 13 sekuntia. Ah. Leuat on ihan rikki. Joka tapauksessa 13 sekuntia aikaa huonompi aika. 13 sekuntia huonompi aika kuin Matt Stoneilla, mutta esimerkiksi 6 minuuttia pahempi aika kuin Eric T. Electricillä. Tai kun se teki sen alun perin, en mä tiedä pystyisikö se nyt pahantaa sitä. Varmaan vähän jäi, tai pystyisi varmasti pahantaa, kun hän voisi vähän erilaisella taktiikalla sen tehdä. Kiitoksia jälkeen katsomisesta. Nyt tuli tällä kesähelteiltä haaste. Isoja haasteita kyllä on tulossa, mutta tämä sopii oikein hyvin näille kesähelteille. Se on moro.